Γεια σας, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί αυτή την απίστευτη τσάντα. Νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Είναι ένα υπέροχο τσαντάκι. Όπως σας είπα στα, στο facebook, όταν την έπλεκα σκεφτόμουν καλοκαιρινά βράδια στις διακοπές. Θέλω πολύ φέτος να πάω στη Σκύρο. Οπότε πλέκοντάς τη μου ήρθε η Σκύρος. Αυτή είναι η πλέξη. Θα σας τη δείξω τώρα. Είναι πραγματικά πολύ εύκολη, γι' αυτό σήμερα θα επικεντρωθώ περισσότερο στο στήσιμο της τσάντας. Η πλέξη για να την καταλάβετε και να την κάνετε είναι ζήτημα δύο λεπτών. Πάμε λοιπόν σήμερα να σας πω πώς θα την επενδύσουμε σωστά, ώστε να κάνουμε μια πολύ σταθερή τσάντα. Το νήμα είναι το Slim Cord, τα νέα νήματα του Hattibrand. Είναι προπυλένιο. Είναι αρκετά ψηλό νήμα, γι' αυτό λοιπόν και εγώ επέλεξα αυτή την πλέξη για να είναι σταθερή και μεστή η πλέξη μου. Έχω αυτό το κούμπο μακόσμημα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και αυτό το χεράκι είναι πολύ γνωστό σε όλες μας. Πολύ οικονομικό χεράκι, όπως και το νήμα. Προς το παρόν λοιπόν τα αφήνω στην άκρη και πάμε να σας δείξω την πλέξη. Αυτό που ξεκίνησα είναι ήδη ο πάτος από το τσαντάκι και είναι 20 επί 8 εκατοστά. Θα σας κάνω ένα άλλο μικρό δείγματάκι για να σας δείξω μόνο την πλέξη. Η πλέξη μας χρειάζεται μόνο αριθμό πόντων. Για, το, για την τσάντα έχω ρίξει 25 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα. Στο δείγμα θα, κάνω, θα το κάνω λίγο μικρότερο για να σας δείξω πως γίνεται και να μην σας κουράζω. Δεκατρεις πόντους λοιπόν έβαλα. Νομίζω ότι είναι αρκετή για το δείγμα μας. Ένα πόντος για να γυρίσουμε, 14 δηλαδή. Πλέκω όπως πάντα στην πίσω θηλιά της αρχικής μου αλυσίδας άρρηκτα. Όσες κυρίες είστε μαζί μου, τόσο καιρό έχετε δει ότι την αρχική μου αλυσίδα είτε πρόκειται για τσάντα είτε για ρούχο, πλέκω πάντα στην πίσω θηλιά. Έφτασα στο τέλος, κάνω μια λυσίδα και πάλι γυρίζω. Η δεύτερη σειρά είναι πάλι άριχτα. Στην τρίτη σειρά λοιπόν θα ξεκινήσουμε το σχέδιο. Δώστε προσοχή. Στην πρώτη κατευθείαν θηλιά ένα άριχτο. Τη βελονιά κανέστρο που δεν μπαίνουμε κανονικά αλλά μπαίνουμε πιο κάτω, τη γνωρίζουμε. Πάμε λοιπόν να κάνω κάτι παρόμοιο, ακόμα πιο κάτω και ένα πιο εκεί. Πάμε πάλι. Μακρύ ποδαράκι, άριχτο. Δεν θα μπω λοιπόν στο διπλανό. Πάμε στο δεύτερο και από το δεύτερο πάμε δύο σειρές κάτω. Δηλαδή στην αρχική μου αλυσίδα θα μπω για αρχή. Ο πόντος μου πάει υποχρεωτικά λοξά, τον τραβάω και πάνω να είναι χαλαρός. Όταν κάνουμε κανέστρο, τι κάνουμε, τον πόντο που αναλογεί στο μακρύ ποδαράκι, τον έχουμε σκεπάσει, άρα μένει άπλεκτος. Άρα θα πλέξω τον επόμενο πόντο, άριχτο. Βλέπετε που είναι λοξά, γιατί δεν πήγα ευθεία κάτω, πήγα στο επόμενο. Ξαναμπαίνω στην ίδια τρύπα που έχω μπει, ξανακάνω ένα μακρύ άριχτο, και τον πόντο που αναλεγεί τον αφήνω μάπλεκο, πάω στον επόμενο, άριχτο. Και έχω σχηματίσει ένα V ας πούμε. Με ένα άριχτο στη μέση. Πάμε πάλι άλλη φορά. Αφήνω τον διπλανό, 
πάμε στον επόμενο. Από τον επόμενο θα κατέβω κάτω στην αρχική μου αλυσίδα. Αυτό με την αρχική αλυσίδα είναι για τώρα, για την αρχή του πλεκτού μας. Προσέχουμε λοιπόν να αφήσουμε το άριχτο που αναλογεί στο μακρύ ποδαράκι μας, στο μακρύ άριχτο κενό και στο επόμενο κάνω κανονικά ένα άριχτο. Στην ίδια τρύπα ακριβώς ένα μακρύ άριχτο. Το κόλπο βέβαια ξέρετε ότι είναι να τραβάμε χαλαρά το νήμα μας επάνω. Αφήνουμε λοιπόν το άριχτο που αναλεγεί σε αυτό το πόντο και πάμε στον επόμενο κανονικά ένα άριχτο. Όχι σε αυτό, στον επόμενο κάτω στην αρχική μου αλυσίδα. Χαλαρά επάνω το νήμα, προσοχή γιατί αλλιώς θα μαζέψει. Το τραβάμε λίγο στην άκρη για να μην μπερδευτούμε, πλέκουμε τον πόντο κανονικά τον μεσαίο και ξανακάνουμε το ίδιο. Χαλαρά το νήμα επάνω και για να είμαστε σωστοί και να μην έχουμε προσθέσει ή φάει παραπάνω πόντο, μας έμεινε ένας πόντος, ο τελευταίος που είναι άριχτο. Εάν καταλήξετε όσο και αν είναι μεγάλο το κομμάτι σας ή να μην έχετε άριχτο ή να έχετε περισσότερα άριχτα στο τέλος, σημαίνει ότι κάπου έχει γίνει λάθος. Το σωστό είναι να καταλήξετε με το σχέδιο και ένα άριχτο. Κάπου έχετε φάει ένα πόντο από πίσω τους κρυμμένους, εάν δεν καταλήξετε έτσι. Αν και θεωρώ ότι ακόμα και στην πρώτη σειρά να το ψάχνετε λίγο το πόντο, μετά πάει μόνο του, πιστέψτε με. Πάμε λοιπόν, γύρισα στην πίσω πλευρά του πλεκτού και κάνω μόνο άριχτα. Εγώ τα μετράω κιόλας να σας πω την αλήθεια για αρχή, για να είμαι σίγουρη ότι δεν έχω φάει πόντο και είμαι σωστή. Αν και το κατάλαβα ότι είμαι σωστή, γιατί στην προηγούμενη σειρά μου περίσσευε ένα άριχτο. Ξεκίνησα με ένα άριχτο, καταλήγω με ένα άριχτο. Πάμε τώρα να δείτε πώς φεύγουν οι επόμενες σειρές μόνες τους. Ένα άριχτο. Και επειδή θέλω να είναι ένα λάξ, δεν θα μπω εδώ, αλλά θα κάνω ένα λοξό μισό για να μην είναι άδειο η αρχή. Το μισό λοιπόν, αυτό εδώ το, το λοξό του, θα μπω κάτω εδώ στην τρυπούλα που δημιουργεί ο πρώτος μας πόντος. Τον τραβάω επάνω χαλαρά, αφήνω άπλεκο αυτό που του αναλογεί και πλέκω τον επόμενο με άριχτο. Και δείτε, έκανα μισό βέ. Αυτό γίνεται για να γίνουν ένα λάξ τα βέ. Δεν θα μπω σε αυτόν, πάμε στον επόμενο και από τον επόμενο πού είναι το σημείο που πρέπει να πατήσω. Δείτε πόσο εύκολο είναι τώρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο άριχτα, στην τρυπούλα αυτή. Ούτε καν θα μετράτε και δεν θα κοιτάτε. Έκανα το μακρύ άριχτο, προσέχω τον πόντο που αφήνω, μπαίνω στον επόμενο, ένα άριχτο, ξαναμπαίνω στην ίδια τρυπούλα, το επόμενο μακρύ μου άριχτο, αφήνω άπλεκο αυτό τον πόντο και πάω στον επόμενο. Αυτό ήταν. Πιστέψτε με λοιπόν, από εδώ και πέρα ούτε καν θα κοιτάτε πού πατάτε. Στην πράξη θα δείτε ότι το χέρι σας θα πηγαίνει μόνο του γιατί είναι εμφανέστατο. Δείτε, τα δύο άριχτα έχουν αυτές τις δύο γραμμούλες στη μέση. Μπαίνουμε λοιπόν ανάμεσα που είναι και μια τρυπούλα εμφανέστατη. Πάμε, δεν θα μπω εδώ, πάμε στον επόμενο και από τον επόμενο κάτω. Τραβάω τον πόντο μου να πάει στη θέση του, μην μπερδευτώ και αφήσω και παραπάνω πόντους άπλεκους, πλέκω τον μεσαίο και ξανά. Άφησα τον πόντο που του αναλογεί, πήγα στον επόμενο και κάνα ένα άριχτο. Τι θέλω, θέλω πάλι να κάνω σαν αυτό που ξεκίνησα ένα λοξό την αντίθετη πλευρά τώρα. Πάω και μπαίνω κάτω λοιπόν στην ακρούλα και κάνω ένα λοξό άριχτο. Το τραβάω στη θέση του και κάνω το τελευταίο μου άριχτο. Έτοιμη. Η πλέξη είναι ίδια στην επόμενη σειρά, απλά ξεκινάμε με μισό. Ένα λάξι λοιπόν θα είναι αυτές οι σειρές 
Γυρίζουμε στην ανάποδη και κάνουμε μία σειρά με όλα άριχτα. Πάντα στην ανάποδη πλευρά του πλεκτού μας κάνουμε άριχτα. Έφτασα στην καλή πλευρά, στον πρώτο πόντο πάντα το άριχτο και όχι σε αυτόν, σε αυτόν πάω κάτω πάλι το ίδιο. Ανάμεσα στις δύο γραμμούλες είναι η τρυπούλα. Ε, εκεί θα μπω. Πλέκουμε το μεσαίο μας πόντο. Άριχτο. Ξανά στην ίδια τρυπούλα. Τραβάμε χαλαρά τον πόντο μας. Ένα άριχτο μετά. Ανάμεσα στις δύο γραμμούλες από κάτω στην τρυπούλα Είναι και ανάμεσα στα βέ της προηγούμενης σειράς Ξανά το ίδιο Αφήνουμε τον πόντο που αναλογεί σε αυτό και πάμε στο επόμενο, άριχτο Όχι σε αυτό, όχι πάνω, κάτω Τραβάμε τον πόντο στην άκρη για να φανερωθεί ο πόντος που πρέπει να πλέξουμε. Άριχτο. Ξανά. Και άριχτο το τελευταίο. Φίλες μου, η πλέξη αυτή ήταν. Είναι μία πλέξη που μας δημιουργεί ένα πιο παχύ αποτέλεσμα. Και είναι ό,τι πρέπει για πιο ψηλά νήματα. Μισό βε στην δεύτερη σειρά, μία σειρά με άριχτα, ξανά η επόμενη σειρά κανονική. Αυτό θα επαναλαμβάνεται συνέχεια. Τώρα εγώ δηλαδή πρέπει να κάνω μία σειρά με άριχτο στην ανάποδη πλευρά που πάντα κάνουμε άριχτα. Και μετά ξεκινάω πάλι με αυτή τη σειρά, με το μισό βε. Δεν, ξεχνά, δεν ξεχνάμε ότι ξεκινάμε... Με τρεις σειρές με άριχτα, στην τρίτη σειρά ξεκινάει το σχέδιο, ενώ μετά κάνουμε μόνο μία σειρά με άριχτα στην ανάποδη. Και τέλος, αυτό ήταν. Δεν έχω να σας δείξω κάτι άλλο σε αυτό. Όταν ξεκίνησε το βίντεο σας έδειξα αυτό το κομμάτι και σας είπα ότι είναι ο πάτος μου. Θα είναι ο πάτος της τσάντας μας. Πριν συνεχίσουμε λοιπόν, αφού πλέξετε τον πάτο σας, που μπορεί να τον θέλετε μεγαλύτερο. Εγώ σας είπα ότι έχω ρίξει 25 πόντους στην αρχική μου αλυσίδη και είναι 20 εκτοστά. Εάν θέλετε μεγαλύτερο, θα ρίξετε παραπάνω πόντους στην αρχική αλυσίδα. Εάν πάλι τον θέλετε και πιο φαρδί, πιο μεγάλη δηλαδή γενικά θα βγει η τσάντα, κάντε άλλη μία σειρά με το σχέδιό σας. Προσοχή! Όταν αποφασίσετε ότι αυτό είναι ο πάτος σας, το φάρδος του δηλαδή θα είναι αυτό, εγώ έχω κάνει έξι σειρές, εσείς μπορεί να θέλετε παραπάνω, σταματάμε στη σειρά που είναι το σχέδιο, στην καλή πλευρά που, του πλεκτού μας. Βλέπετε που έχω σταματήσει. Οπότε αν κάνετε περισσότερες σειρές, να θυμηθείτε να σταματήσετε στην καλή πλευρά του πλεκτού σας. Πάρτε ένα κομμάτι πλέγμα και θα το κόψουμε στις διαστάσεις που είναι ο πάτος μας. Θα καθαρίσουμε γύρω γύρω Αυτές όλες πρέπει να καθαριστούν Πάμε Θα τα βάλω το πλέγμα Από την ανάποδη πλευρά του πλεκτού μου Μία λυσίδα στον αέρα Γυρίζω Και θα κάνω τη σειρά με τα άριχτα Πιάνοντας και το πλέγμα μαζί με το πλεκτό Περνώντας λοιπόν το βελονάκι μου και από το πλέγμα πριν μπω στα άριχτα, το πλέκω μαζί. Έφτασα στο τέλος, 24. 25 άριχτα 
μία λυσίδα. Δείτε. Και αφού τελείωσε η σειρά και το ένωσα, θα γυρίσω κανονικά. Είμαστε στην καλή πλευρά του πλεκτού μας. Κανονικά τι θα έπρεπε να κάνουμε σειρά με σχέδιο. Δεν θα την κάνουμε όμως παρά θα κάνουμε πάλι άριχτα. Δεύτερη σειρά με άριχτα λοιπόν. Γυρίζουμε και είμαστε στην ανάποδη, οπότε υποχρεωτικά άριχτα θα κάνουμε. Στην ανάποδη πλευρά της τσάντας μας κάνουμε πάντα άριχτα. Τελείωσε και αυτή η σειρά. Ήρθε η ώρα τώρα να ξαναρχίσουμε κανονικά το σχέδιό μας. Αφού κάναμε τις τρεις σειρές με άριχτα, πάμε σαν να ξεκινάμε από την αρχή. Ένα άριχτο. Και... Όχι εδώ, εδώ, πιο κάτω δύο σειρές. Ανάμεσα στις δύο γραμμούλες από τα άριχτα. Ό,τι σας έδειξα πριν, το ίδιο ισχύει και τώρα. Προσέχουμε τους πόντους που αφήνουμε απλεκούς. Πλέκουμε τον επόμενο. Ξανακατεβαίνουμε. Μην ξεχνάτε να τραβάτε χαλαρά το νήμα σας επάνω για να γίνει όμορφο και στρωτό. Ανάμεσα στα δύο ποδαράκια, στην τρυπούλα. Πολύ εύκολα μπαίνω, χωρίς ζόρι. Όπως βλέπετε συνέχεια στρώνω τα αβέ μου. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ποτέ δεν μου βγαίνει έτοιμη. Δεν μου βγαίνει ποτέ έτοιμο το βέ, πάντα το στρώνω λίγο με το χέρι μου. Αν εσείς ξέρετε κάποιο τρόπο να σας βγει ίσιο και να μην χρειαστεί, πολύ θα χαρώ να μου το πείτε και εμένα. Κανονικά συνεχίζω ό,τι κάναμε στον πάτο μας. Είμαι σωστή γιατί βλέπω ότι μου έχουν μείνει δύο πόντι. Αυτός ο πόντος είναι το μακρύ άριχτο και ο τελευταίος το άριχτο. Το ίδιο τεστ έκανα σαν αυτό που σας είπα στην αρχή. Εάν δεν ήταν έτσι, σημαίνει ότι κάπου έχετε αφήσει ή έχετε φάει ένα πόντο, ξυλώστε τη σειρά και πάμε από την αρχή. Μία λυσίδα και γυρίζω, είμαι στην ανάποδη και θα κάνω άριχτα. Είμαστε στη σειρά που κάνουμε το μισό άριχτο, το λοξό μισό, μονό. Για να μας βγουν ένα λάξ και να μην είναι και άδειο στην αρχή το πλεκτό μας. Άπλεκος ο πόντος, ο επόμενος είναι το άριχτο. Εγώ συνεχίζω να στρώνω τους πόντους μου. Δεν βλέκουμε αυτόν. Πάμε στο μεσαίο και κατεβαίνουμε κάτω. Συναντάμε τις δύο γραμμούλες από τα άριχτα και μπαίνω ανάμεσα στην τρυπούλα. Τι έχουμε κάνει, σηκώνουμε τη μία πλευρά από το τσαντάκι μας. Αυτό κάνουμε τώρα, αυτή η σειρά εδώ, οριοθετεί τον πάτο μας. Από εκεί και πάνω σηκώνεται το πλαϊνό. Άρα όπως καταλαβαίνετε, μία πλευρά θα σηκώσω από εδώ και μία πλευρά θα σηκώσω από εδώ χωριστά. Αφού ο πάτος μου είναι 20 εκατοστά, το ύψος που πρέπει να δώσω θα είναι από 10 μέχρι 15 εκατοστά τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν, θα πλέξω και εγώ ένα κομμάτι, θα σιγουρέψω το ύψος για το τσαντάκι και θα ξανανοίξω το βίντεο να τα πούμε. Λοιπόν, δείτε, ολοκλήρωσα τη μία πλευρά. Ο πάτος και να το μπροστινό ας πούμε κομμάτι. Έξι σειρές με σχέδιο ήταν για τον πάτο και έντεκα σειρές έκανα για την πλευρά μου. Σταμάτησα στις έντεκα γιατί το ύψος που τελικά μου βγήκε 
13 εκατοστά με ικανοποιούσε. 13 εκατοστά λοιπόν είναι αυτό και 8 εκατοστά είναι ο πάτος μου. Επειδή λοιπόν περισσότερη σημασία έχει με το μάτι που στο βλέπουμε και αν μας αρέσει, μην ξεχνάτε το τσαντάκι που δημιουργείτε εσείς θα το κρατήσετε ή θα το κάνετε δώρο. Άρα όπως νομίζετε εσείς καλύτερο πρέπει να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το ύψος μου αρκεί, οπότε εδώ σταματώ. Στερεώνω το νήμα μου. Και τι κάνουμε τώρα, γυρνάμε από την άλλη και ξεκινάμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Θυμόσαστε ότι ξεκινήσαμε από την ανάποδη. Από την ανάποδη λοιπόν ξεκινάμε πάλι και θα κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Φτάσαμε στο τέλος, πλέξαμε τον πάτο, γυρνάμε, πάλι άριχτα για δεύτερη σειρά. Έτσι συνεχίζουμε λοιπόν, τώρα ξέρουμε πόσες σειρές πρέπει να κάνουμε αφού έχουμε κάνει ήδη τη μία πλευρά, ολοκληρώνουμε και τη δεύτερη και τα λέμε. Αφού λοιπόν έκανα και τα δύο κομμάτια, το δεύτερο το έκανα ίδιο με το πρώτο, έκοψα πάλι ένα πλέγμα, όσο είναι το πλεκτό κομμάτι, το σώμα της τσάντας μου, εγώ κάνω και το εξής για να είμαι σίγουρη, μέτρησα πόσα τετραγωνάκια είναι το πλέγμα μου, και έκοψα αυτό. Μέτρησα αυτό. Και είναι αυτό το κομμάτι. Ο πάτος. Τα διπλάσια τετραγωνάκια είναι το ένα πλαϊνό και ξανά τα διπλάσια από την άλλη. Αυτές τις μετρήσεις τις κάνω έτσι τυπικά για να είμαι σίγουρη ότι θα μου βγει ολοίση. Μη σας κάνει εντύπωση που βλέπετε διπλό πάτο, επίτηδε το έκανα, επειδή θέλω να είναι πολύ σταθερό το τζοντάκι μου. Ο πάτος μου αυτή τη στιγμή θα γίνει πιο δυνατός από ό,τι θα ήταν να, να έχουμε αγοράσει ένα πάτο. Βάζω τα σημάδια μου. Θα πιάσω και το πλέγμα με το πλεκτό με τα συνηθισμένα μου πιαστάκια. Και θα κάνω ό,τι έκανα και πριν. Θα πλέξω την περιμετρική μου σειρά μαζί με το πλέγμα. Τη στεφάνη μου λοιπόν που κάνω σε όλα μου τα πλεκτά πάνελ, θα την κάνω αυτή τη φορά μαζί με το πλέγμα. Κάνουμε γωνία, στον ίδιο πόντο το γωνιακό μας, στην ίδια τρύπα γωνιακός πόντος, στην ίδια τρυπούλα ο πόντος που θα με γυρίσει από αυτή την πλευρά. Από πίσω πιάνω και το πλέγμα. Και συνεχίζω έτσι τη στεφάνη μου. Μέχρι εδώ, στο σημείο λοιπόν που ξεκινάει ο πάτος, η ένωση, θα μετρήσω πόσα άριχτα έκανα. Γιατί πρέπει να κάνουμε ακριβώς τα ίδια από εκεί, ακριβώς τα ίδια από αυτή την πλευρά και ακριβώς από αυτή. Για να μου βγει το τσαντάκι μου ολόισιο, θα έχουμε το νου μας να είναι τα ίδια άριχτα. Έφτασα λοιπόν εδώ, στην ένωση, και έχω 22 άριχτα. Και είμαι σωστή που έχω 22, γιατί οι σειρέ μου είναι 11. 11 τα σχέδια εννοώ. Και 11 που είναι οι σειρέ με τα άριχτα, 22. Άρα 22 άριχτα έχω στο πλάι. Τέλεια. 22 άριχτα λοιπόν και από εδώ και από εδώ και από εδώ. Όσο αφορά τον πάτο, 6 σειρές, 12 άριχτα πρέπει να μου βγούνε.
12, 12 και από την άλλη. Πάμε για τα 22 και ολοκλήρωσα το πάνελ μου. Είναι έτοιμο. Έχω κάνει όλη την περιμετρική σειρά. Να το το πλέγμα, έχει κάτσει όμορφα. Δείτε, το τσακίζω στη σειρά αυτή. Σούπερ θα γίνει. Δείτε πόσο σταθερό είναι. Δείτε τον πάτο που είναι χοντρός. Πάμε τώρα για να κόψω τον ύμα μου αφήνω αρκετό για να στερεώσω και το πλαϊνό, να μην κάνω πολλές ενώσεις. Έχετε δει πως κλείνω, ε. Απλά τραβάω τον ύμα και μετά το πάω την πίσω πλευρά. Δεν κάνω άριχτο με το βελονάκι μου εγώ για να μην γίνει χοντρό εκεί το τελείωμα, η ένωση. Και πρώτα απ' όλα, εδώ θα βάλω σημάδια. Θα βάλω στους 22 πόντους και στους 12 για να τα ξεχωρίσω ποντοδείκτες. Λοιπόν, το επόμενο. Τώρα θα τοποθετήσω το κούμπομά μου για να πιάσει και με το πλέγμα και να είναι σταθερό. Γενικά, όταν έχουμε κούμπομα με ποδαράκια που πιάνει από πίσω, το σωστό είναι να γίνει πριν ενωθεί το κομμάτι, γιατί μετά θα μα δυσκολέψει. Θα βρω ακριβώς το κέντρο. 11 σειρές είναι έτσι, στην έκτη θα μπει. Στο μεσαίο. Να το. Αυτό είναι ακριβώς η μέση του πάνελ μου. Οπότε εκεί θα βάλω εγώ τη βάση από το κούμπομα. Τέλειο. Από πίσω βάζουμε και τις βάσεις, τις μεταλλικές. Τα έχω σφίξει καλά. Να το. Αυτό το κομμάτι θα μπει στο καπάκι. Και κουμπώνει πάνω. Κόσμημα. Πολύ ωραία. Πάμε. Πάμε να σας πω τώρα το κολπάκι που έχω για να βγάζω όμορφα και ίσια πλαϊνά χωρίς να χρειάζονται πολλές μετρήσεις και να είμαι σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί να ξυλώσω γιατί θα μου βγουν όλο ίσια. Πόσους πόντους έχουμε εδώ? 12. Για την πλέξη αυτή χρειαζόμαστε μόνο αριθμό πόντων. Με την περιμετρική μας σειρά λοιπόν προστίθονται δύο πόντι. Ένας δεξιά, ένας αριστερά. Έτσι λοιπόν κάνουμε το πλαϊνό μας όσους πόντους έχουμε μείον δύο που θα προσταθούν μετά. Εάν κάνουμε ένα κομμάτι, ένα πλαϊνό με όσους πόντους έχουμε κάνοντας και την περιμετρική σειρά θα μας γίνει μεγαλύτερο. Αφαιρούμε λοιπόν δύο. Συγκεκριμένα, εμένα δεν μου κάνει τώρα γιατί είναι 12, είναι ζυγός αριθμός. Δεν πειράζει όμως, για ένα πόντο δεν γίνεται τίποτα. 12 βγάζω 2 είναι 10, εγώ θα κάνω λοιπόν 9, 9 πόντους για το σχέδιό μου. Και 2 που θα προσθεθούν γύρω γύρω περιμετρικά, 11. Πόσο θα το κάνω, όσο είναι το ύψος μου. Είτε αν είναι άριχτα, μετράμε 20 σειρές που είναι τα πλαϊνά μου, 22 είναι 20 κάνουμε, είτε πολύ εύκολα εδώ, Βλέποντας πόσες σειρές σχέδιο έκανα. Θα ξεκινήσω λοιπόν. Αυτό που σας είπα είναι για να έχουμε ένα μπούσουλα να ξεκινήσουμε σωστά το πλαϊνό μας και στην πορεία μετράμε κιόλα. Οκτώ, εννιά. Δείτε κάτι. Δείτε πόσο μικρό φαίνεται. Εάν δεν κάναμε αυτό που σας έλεγα θα πηγαίναμε τώρα να κάνουμε μια λυσίδα ώστε να χωράει εκεί. Στη δεύτερη τρίτη σειρά, ξέρετε πόσο θα γινότανε, πολύ μεγάλο, άρα θα ξυλώναμε πάλι. Είναι πολύ ασφαλής η μέθοδος που σας λέω και αλάνθαστη. 
Η πρώτη μου σειρά με άριχτα. Κοιτάξτε πως άρχισε και μεγαλώνει. Με το σχέδιο και με το άριχτο θα έρθει και θα γίνει ακριβώς όσο πρέπει. Συνεχίζουμε και κάνουμε τα πλαϊνά μας με το σχέδιο αυτό. Θυμόσαστε πως ξεκινήσαμε η δεύτερη άριχτα και πάμε στην τρίτη το σχέδιο. Έτοιμα τα πλαϊνά, έχω κόψει και πλέγμα, με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα ότι κόψαμε στον πάτο. Έκοψα και για τα πλαϊνά μου, δύο ίδια κομμάτια και θα κάνω ό,τι έκανα και στα μεγάλα κομμάτια μου. Από την καλή πλευρά το πλεκτό, από πίσω το πλέγμα και πάμε να κάνουμε την περιμετρική σειρά, τη στεφάνη, πιάνοντα και το πλέγμα. 22 άριχτα. Πρέπει να μου βγουν και τόσο θα κάνω για να είναι ακριβώς όσο είναι τα τυχώματα της τσάντας μου. Δείτε πάλι, σας έχω πει πολλές φορές, να μην κάνετε άριχτο για να δέσετε την κλωστή σας, να το κάνετε έτσι. Σχεδόν δεν φαίνεται. Να το. Σούπερ. Με το νήμα που άφησα στην αρχική μου αλυσίδα, άφησα ένα μεγάλο κομματάκι, ενώνω τον πάτο μου πρώτα, μόνο τον πάτο, γιατί δεν θέλω να ξεκινήσω από την πάνω γωνία και να μου μετακινείται όση ώρα το ράβο. Όταν ενώνω πλαϊνά, σχεδόν πάντα τα ενώνω πρώτα στον πάτο. Το ίδιο ακριβώς και στο δεύτερο κομμάτι. Μία και ένωσα λοιπόν και τα δύο αυτά κομμάτια στον πάτο. Τώρα είναι πολύ εύκολο. Να ξεκινήσω να ενώνω και τις πλευρές. Βλέπετε ότι τώρα υποχρεωτικά θα μου βγει ολόισια. Και αφού τις ενώσω, δείτε, έχω κάνει ένα πολύ όμορφο και σταθερό κουτί. Ξεκινάω λοιπόν με τη βελόνα. Η αγαπημένη μου βελονιά για να ενώνω είναι με άνδρος. Από εκεί που βγαίνω μπαίνω. Πόντο με πόντο, πάει μόνο του, όλο ίσια. Δεν έχω λόγια να περιγράψω πόσο ευχαριστημένη είμαι με το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε πώς στέκεται. Είναι ένα υπέροχο κουτάκι. Σας είπα από την αρχή του βίντεο ότι θα επικεντρωθώ τη σωστή επένδυση. Και θα σας πω ότι αυτός ο τρόπος ισχύει για οποιαδήποτε τσάντα θέλετε. Είναι μία επένδυση που κάνει για όλα τα τσαντάκια και δίνει ένα στα κάτω σταθερό αποτέλεσμα. Αν ήταν λίγο πιο μεγάλη, ίσως τα πλαϊνά να μην έβαζα πλέγμα και να το έκανα πιο μαλακά το πλαϊνό, να λυγίζει. Τώρα όμως την ήθελα κουτί. Δείτε, θα ήταν έτσι και χωρίς πλέγμα. Είτε έτσι λοιπόν, είτε σαν κουτί, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο τσαντάκι. Πάμε να κάνουμε και το καπάκι μας. Μουσική 
θα πλέξω ένα κομμάτι που θα ξεκινάει από την πλάτη μέχρι εδώ ένα απλό ίσιο κομμάτι Λοιπόν δείτε, έχω κάνει το κομμάτι το έπλεξα κανονικά με την πλέξη αυτή επέλεξα το χερούλι μου να το πλέξω μέσα στη σειρά με τα άριχτα το έκανα η αλήθεια είναι ότι ε, νόμιζα ότι είχα πατήσει το κουμπί και τράβαγα βίντεο αλλά δεν το είχα πατήσει δεν είναι όμως κάτι, δεν το ξύλωσα να το ξαναγυρίσω γιατί πιστεύω ότι είναι κατανοητό απλά στην ανάποδη πλευρά που κάνουμε τα άριχτα εγώ έβαλα μοίρασα ίσα τους πόντους μου και έπλεξα το χερούλι Μπορείτε όμως και να το ράψετε χωριστά μετά, αν θέλετε. Να σας δείξω το σκεπτικό μου. Λίγο πάνω από το κούμπο μου ξεκινάω, γιατί θα μπει και η σειρά με τα άριχτα. Όταν έφτασα περίπου στη μέση, στη σειρά με τα άριχτα, έβαλα το χεράκι. Και να φτάσω και λίγο πίσω στην πλάτη. Με τον ίδιο τρόπο έβαλα το πλέγμα μου, το πιάνω και ξεκινάω να κάνω τη στεφάνη μου. Πιάνω μαζί και το πλέγμα, όπως σας έδειξα τόσες φορές. Πριν κάνω οτιδήποτε θα βάλω το άλλο μισό από το κούμπομα. Είναι πολύ εύκολο, είναι με βίδες, τρεις βιδούλες, τις βγάζουμε, το προσαρμόζουμε ακριβώς στο κέντρο βέβαια. Και το πιάνουμε με τις βιδούλες. Τώρα θα το κουμπώσω επάνω και όπου με πάει πίσω. Το βάζω ίσια και το τελευταίο κολπάκι που έχω να σας δείξω όταν επενδύουμε όλο μας το καπάκι με πλέγμα αλλά η τσάντα μας είναι στυλ κουτί όπως αυτή και θέλω να, να πάρει τις ίδιες καμπύλες κοιτάξτε τι θα κάνω Ακριβώς εκεί που είναι το πρώτο λίγισμα, κόβω το πλέγμα μου. Έτσι θα μαλακώσει και θα λυγίζει. Απλά κόβω το πλέγμα μέχρι πέρα. Δεν θα κάνω κάτι άλλο, δεν αφαιρώ τίποτα. Τέλεια. Πάμε. Δείτε. Αυτόματα μαλάκωσε και λυγίζει πιο πολύ. Έτσι όπως το θέλω εγώ. Πάμε να κάνουμε όμως και πίσω. Το ίδιο. Έτοιμο και από εδώ. Δείτε και εδώ. Εδώ τώρα θα βάλω δύο σημάδια για να ενώσω το πίσω μέρος.
μου αρέσει από τη στιγμή που η τσάντα μου είναι boxy να παραμείνει και το σχήμα της. Εδώ δηλαδή να τσακίζει. Θα ενώσω λοιπόν πρώτα αυτό το κομμάτι Μικρές βελονιές από πίσω για να μην φαίνονται και μετά από εδώ Τώρα θα το ράψω και από εδώ για να γίνει επίπεδο. Έτοιμη αυτή η πλευρά Εδώ που το κοψαλίγιζει ακριβώς Και μου δίνει το τέλειο αποτέλεσμα που θέλω Και φυσικά πρέπει να κάνουμε και την επένδυση Να βάλουμε ύφασμα μέσα Αυτή τη φορά σκέφτηκα να σας δείξω λίγο τι έκανα γιατί βρήκα μια λίγο πιο εύκολη λύση για μένα που δεν είμαι πολύ καλή Μοιράζομαι λοιπόν μαζί σας, ίσως κάποια κυρία που είναι στο δικό μου επίπεδο στη ραπτική, δεν είμαι τόσο καλή στην επένδυση ψάχνω κάθε φορά λοιπόν και εγώ να βρω πατέτες έτσι ίσως κάποια κυρία να βοηθηθεί Τι έκανα λοιπόν, μέτρησα όλο αυτό και έκοψα ένα μονοκόμματο κομμάτι βέβαια πρόσθεσα ένα πόντο από τη μία και ένα από την άλλη για να μπορώ να το γυρίσω μετά μετά μέτρησα τα δύο πλαϊνά μου έκοψα τα υφάσματα πάλι με τον πόντο το παραπάνω και θα τα ενώσω ακριβώς στα σημεία που είναι και τα πλαϊνά όπως κάνουμε όταν ενώνουμε την τσάντα όπως ένωσα λοιπόν στην αρχή την τσάντα μου με τα δύο πλαϊνά το ίδιο θα κάνω και εδώ και απλά μετά θα φορέσω μέσα στην τσάντα τη φύκη. Ελπίζω να βοήθησα κάποια κυρία που δεν τα πάει πολύ καλά με τις επενδύσεις. Αυτή είναι η τσάντα μου, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ, την ευχαριστήθηκα. Ήταν ακριβώς ό,τι ήθελα. Αν σας άρεσε και σας το βίντεο, πατήστε like. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσει για τα επόμενα βίντεο μου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και πάλι μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.